ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் அறுசுவை இது தனி சுவை நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி ரெண்டு விதமான சிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த சிப்ஸ் வந்து அதாவது ஒன்று வாழைக்காய் சிப்ஸும் ஒன்று உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸு இது பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சியோட ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்ம நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கும் நேர்கள் வந்து கேட்குற போது நிறைய நேர்கள் ஃபோன் பண்ணுற போது இந்த சிப்ஸை வீட்லேயே நாங்கள் போடுறது எப்படின்னு கொஞ்சம் எங்களுக்கு அதை காமிங்கன்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டு இருந்ததுனால நான் இன்றைக்கி வந்து சிப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லிடலாம் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் பொறிப்பதற்கு உப்பு தேவையான அளவு இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இதுக்கு நான் வந்து இதில் காரம் சேர்த்து பண்ணலை காரம் விருப்பப்படுறவங்க எப்போ சேர்க்கணுங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம வந்து இதில் ஏற்கனவே நான் அந்த உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவி வச்சுருக்கேன் தோல் சீவிட்டு நல்ல மெல்லிய துண்டில் அது சீவி வச்சுருக்கோம் சீவிற கட்டையில் ஒரு கடாயில் இப்போ எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் இந்த எண்ணெய் மிதமாக மிதமான தீயில் காஞ்சிட்டு இருக்கட்டும் இதுக்கு இடையில் இந்த உருளைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து நல்ல ஒரு தடவை அலசி எடுத்துருங்க இதில் இந்த மாவு சத்து இருக்கும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொதுவாக கவனிச்சுருக்கோம் நம்ம இது பண்ணி நறுக்கி எடுக்கிற போது அதை கழுவுனீங்கன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி தெளிவாக கொஞ்சம் மாவு கலந்து கரைச்சா மாதிரி உங்களுக்கு தண்ணி வரும் அந்த மாதிரி இதில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது தெரியும் நம்ம எடுக்கிற போது இதை ஓரளவுக்கு நல்லா கழுவிடணும் அந்த மாதிரி எடுத்து எடுத்து கழுவிடணும் ஒரு மூணு தடவை கழுவினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் சில் வாட்டர் ஐஸ் தண்ணியில் போட்டு எடுக்கணும் இப்போ இந்த தண்ணியில் போட்டதுனால நம்ம சீவன உருளைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா விரைச்சா மாதிரி இருக்கும் என்னென்னா அந்த தண்ணியில் அந்த சத்தெல்லாம் மாவு சத்தெல்லாம் நம்ம எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து கொஞ்சம் அப்படியே விரைச்சிட்டு நிற்கும் இது வந்து திரும்ப நம்ம வந்து ஒரு தடவை க நல்லா வெறும் தண்ணியிலே கழுவிட்டு அப்புறம் ஐஸ் தண்ணியில் கழுவ போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த தண்ணியில் இது பார்த்திங்கன்னா அப்படி தெரியுது இல்லையா இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நம்ம கழுவ கழுவ இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து ஒதுங்கி வந்துடும் இப்போது இதை வந்து நல்ல ஒரு மூணு தடவை வெறும் தண்ணியில் கழுவியிருக்கேன் கழுவிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் தண்ணியில் சில் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ ரெண்டு பாத்திரத்துலேயும் அந்த சில் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ அந்த டெக்ஸ்சரே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இப்போவே அது மாதிரி கிறிஸ்பாக இருக்கும் இந்த உருளைக்கிழங்குலாம் உடச்ச கொண்டோம்னா சட்டுன்னு உடையிற மாதிரி ஒரு கிறிஸ்பாக இருக்கும் இந்த மாவு சத்து போகிற வரைக்கும் நல்லா கழுவிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பச்சை தண்ணி சில் தண்ணியில் போடணும் ஏன்னா நிறைய நேரங்கள் என்ன கேட்குறது என்னென்னா நாங்கள் வந்து ஒரு கொதி தண்ணியில் ஒரு நிமிஷம் போட்டு அதுக்கப்புறம் வடி கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சிப்ஸ் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் சில பேர் சொல்கிறாங்க சீவிட்டு நல்லா கழுவிட்டு நல்லா தனி தனி தனியாக ஒரு துணியில் உலர்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் பொறிக்கிறோம் ஆனால் சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து சில நேரம் வந்து நமுத்து போன மாதிரி இருக்குது அப்படின்றாங்க இது வந்து நம்ம ஒன்றும் நல்லா வேக விடணும் அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸில் கழுவுனீங்கன்னா நமக்கு ஓரளவு கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் நல்லாவே வரும் சில நேரங்கள்லாம் அதுலேயும் நம்ம சரியான வேக்காடு கொடுக்கல அப்படின்னா தான் அது வந்து அந்த ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து வேக விடாமல் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த நச்சுன்னு வருது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா பழைய உருளைக்கிழங்கு சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பார்க்க புதுசாக இருக்கும் சில நேரங்களில் பழைய உருளைக்கிழங்கு இருந்தால் ரொம்ப பழசாக இருந்ததுன்னா வேக வேக செவக்க ஆரம்பிக்கும் அது அன்னவாடபுள் ஏன்னா வந்து நமக்கு ரொம்ப அப்படியே சிப்ஸுக்குன்னு உரிய கிழங்குன்னு பார்த்து வாங்கிறதுக்கோ இல்லை தனித்தனியாக அதை வகைப்படுத்தியோ நம்ம ஊரில் விற்கிறது கிடையாது அதனால் நம்ம கிடைக்கிற கிழங்கை வாங்கும்போது நல்ல பெரிய கிழங்காக நல்ல கிழங்க நெத்தாக இருக்கிற கிழங்கு அதாவது நல்ல ஸ்டிஃப்பாக இருக்கிற கிழங்காக பார்த்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு நல்லாவே இருக்கும் பட் கழுவுறது கொள்வது இந்த மாதிரி கழுவணும் அதே மாதிரி இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் பெரிய கடாயி ஆனால் எண்ணெய் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் என்னென்னா நம்ம போடும்போது அந்த ஈரத்துலேருந்து எடுத்து போடுற போது அது வந்து உங்களுக்கு நாலா பக்கமும் அந்த எண்ணெய் தெரிக்கும் நீங்கள் பெரிய கடாயில் கொஞ்சமாக வச்சு பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தெரிக்கிறது ஓரளவுக்கு நல்லாவே குறையும் அதனால தான் இன்றைக்கி கடை எண்ணெய் கம்மியாக வச்சுருக்கேன் கடாய் கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ஒரு சின்ன வில்லல் எடுத்து போடுவோம் ஒன்று அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் பயப்படாமல் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் அந்த தண்ணியை வந்து இது இன்னும் காய்ச்சல் வேணும் இப்போ இந்த படப்படம் புரியுது இல்லையா அது வந்து ஒன்றும் பாதிமா அங்கேயும் இங்கேயுமா
நல்ல இந்த கிழங்க இந்த சீவனதை அப்படியே எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு நல்ல தண்ணி அப்படி ஒட்டை புரிஞ்சுக்கோங்க தண்ணி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எண்ணெயில் போட்டுடுங்க இப்போ இந்த வலைக்கரண்டி அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு நெல்லிய ஜல்லிக்கரண்டின்னு சொல்கிறோம் அரிக்கரண்டின்னு சொல்கிறோம் எது வேணால் அந்த கரண்டியில் நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க பீ குறைச்சி கூட்டக்கூடாது ஈவனாக ஒரே மாதிரி வேகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது சரியாக இருக்கும் இப்போ இது வெந்துட்டுருக்கிறதுக்கு இடையில் ஒரு கிண்ணம் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் ஏன்னா நான் இன்றைக்கி போட்டிருக்கிறது ரெண்டு கிழங்கு அதுக்காக நான் உப்பு கொஞ்சமாக தான் கரைக்கிறேன் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி தான் ஊற்றியிருக்கேன் போதும் திரும்ப ஒரு தடவை இதை நல்லா கிளறி விடலாம் இந்த உப்பை நல்லா கரைச்சி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இந்த வேக வேக ஈரத்தன்மை வத்த வத்த அந்த சலசலப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு குறைஞ்சிட்டு வரும் ஆனால் நல்லா தொழவி தொழவி விட்டிங்கன்னா தான் இது ஓரளவுக்கு எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்து ஒரே மாதிரி வரும் அதே மாதிரி இந்த சீவுறது வந்து ஈவனாக இருக்கணும் ஒன்று கனமாக ஒன்று மெல்லிசா அந்த மாதிரி சீவனம்னா கனமாக உள்ளது வேகாது மெல்லிசா உள்ளது சீக்கிரம் வெந்துடும் அப்புறம் நேரம் மாறும் எடுத்து வச்சிங்கன்னா இது அந்த கனமாக இருக்கிறது அந்த ஈரத்தன்மை இருக்கும்போது அடுத்ததையும் அது அப்படியே வந்து அந்த ஈரத்தன்மையோட அப்படி பதத்து போக வச்சிடும் அந்த நம் நம் நமத்து போன மாதிரி ஆகிடும் அது இப்போது இது ஒரு முக்கால் பதம் வெந்திருக்கு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நாள் வேகணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரைச்சல் உப்பு கரைச்சல் இருக்குது இல்லையா அதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஊற்றுறேன் அது ஒரு சத்தம் அப்படியே கொஞ்சம் சில சிலன் வந்து அடங்கும் இப்போ பார்த்தா தெரியும் இப்படி ஊற்றுறதுனால என்ன அப்படின்னு கேட்டால் உப்பு வந்து பரவலாக எல்லாத்தையும் இருக்கும் அது கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம ஊற்றும்போது முதல்ல அரை ஸ்பூன் ஊற்றி பார்க்கணும் ஊற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பொறிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த உப்பு பார்க்கணும் ஒரு வேணும் அந்த உப்பு கம்மியாக இருந்தால் கொஞ்சம் கூட்டிக்கலாம் உப்பு அதிகமாக இருந்தால் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் பட் முதல் நட வந்து ஒரு டெஸ்ட்டு தான் ஏன்னா சட்டு நம்மளால் நிர்ணயிக்க முடியாது இவ்வளோ தான் ஊற்றணும் அப்படிங்கிறது நிர்ணயிக்க முடியாது அதில் ஸோ அந்த முதல் நடையை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஊற்றிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு வெந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நடையில் நீங்கள் வந்து கூட்டி குறைச்சி போட்டுக்கணும் இப்போ அந்த சத்தம் அடங்கியிருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்தோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதை வெந்து எடுத்துருக்கோம் இது வந்து இப்போ காரம் சேர்க்குறதா இருந்தால் பொதுவாக வந்து வாழைக்காய் பண்ணும்போது மிளகு சீரகம் இந்த உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் போடுறதா இருந்தால் அதுக்கு மிளகாத்தூள் தான் நல்லாயிருக்கும் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வேணும்னு நினைக்கிறவங்க காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் இருக்குது இல்லையா அதையும் நம்ம சாதா மிளகாத்தூளையும் கொஞ்சம் கலந்துட்டு போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் காரமும் தெரியும் கலரும் தெரியும் கலரே வ காரமே வேணாம்னு நினைக்கிறவங்க வெறும் காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் காரமாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மிளகாத்தூள் நம்ம சாதா மிளகாத்தூள் அதிகப்படுத்திட்டு காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் மேலே தூவுனா மாதிரி போடுங்க ஸ்பூனில் கூட போடாதீங்க எடுத்து கையில் அப்படி தூவுனா மாதிரி போட்டு குலுக்குனீங்கன்னா ஓரளவுக்கு எல்லா பக்கமும் ஓட்டும் அது வந்து ஒவ்வொரு சிப்ஸோடையும் ஓட்டும்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஆனால் நல்லா கையில் எடுத்து தூவிட்டு குலுக்கும்போது குலுக்கிட்டே தூவுனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நல்லா எல்லா பக்கமும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே ஓட்டிகிட்டு வரும் இப்போ இது ஒரு டிஸ்பிளே பாத்திரத்தில் போட்டுடலாம்
இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸு செஞ்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டோம் இனி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாழைக்காய் சிப்ஸ் நான் அதுக்கு முன்னாடி அறுசுவையில் தனிச்சு நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு அறுசுவை இது தனிசுவை நம்ம உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் செஞ்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டோம் நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாழைக்காய் சிப்ஸு அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாழைக்காய் ஒன்று தோல் சீவி கொள்ளவும் மிளகு சீரகம் பொடித்தது சிறிதளவு கருவேப்பிள்ளை சிறிதளவு உப்பு சிறிதளவு எண்ணெய் பொறிப்பதற்கு இப்போ இந்த வாழைக்காய் சிப்ஸ் செய்ய தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துட்டோம் நான் இப்போ வந்து ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ வாழைக்காய் நான் வந்து நான் ஏற்கனவே தோல் சீவி வச்சுருக்கேன் ஆனாலும் நம்ம பொறிக்க போகிற போது ஒரு தடவை அதை தோல் சீவிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கருப்பாக இருக்கிற பகுதியெல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஓரளவு கொஞ்சம் வாழைக்காய் வெள்ளையாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி வாழைக்காவே சீவினதுக்கு அப்புறமா தண்ணியில் போடணுன்றது அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இதை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் சிப்ஸை பொறுத்த மட்டும் தண்ணியில் போடவும் கூடாது அந்த ஈரத்தன்மை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் தண்ணியில் போடாமல் இதை வந்து நம்ம அப்படியே நேரடியாக சீவிட்டு ஒரு கழுவு கழுவிட்டு அப்படியே வச்சுக்கோங்க ரெடியாக அதுக்கப்புறம் போட போகிற போது நம்ம திரும்ப ஒரு தடவை மேலே விட சீவிடலாம் இப்போ இந்த எண்ணெய் காஞ்சது நம்ம அதை சீவி விட்டுடலாம் இது கிடையில நான் ஏற்கனவே தண்ணி போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்குக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன பார்த்தீங்க இல்லையா நல்லா கழுவிட்டு ஐஸ் தண்ணியில் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சே இது சீவி எடுத்தது இந்த மாதிரி நல்லா நாலு தடவை கழுவுனதுக்கு அப்புறமா ஐஸ் தண்ணியிலையும் போட்டு தண்ணியை ரொட்டை பிடிஞ்சிட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்தோம் ஆனால் வாழைக்காயை பொறுத்த மட்டும்லையும் நீங்கள் நேரடியாக சீவினீங்கனா தான் அது ஒட்டாது இப்போ உருளைக்கிழங்கை நம்ம பிழிஞ்சிட்டு அப்படியே போடும்போது தனித்தனியாக தன்னால் பிரிஞ்சு வந்துடும் ஆனால் வாழைக்காய் ஒன்றோட ஒன்று நிறைய ஒட்டிக்கும் அதனால் நம்ம சீவி வச்சுட்டு அள்ளி போடலாம் அப்படிங்கிறது வந்து வாழைக்காய்க்கு வரவே வராது அது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமான விஷயம் நீங்கள் போடுற போது கொஞ்சம் கவனமாக வேணால் பிரித்து பிரித்து போட்டுக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் நேரடியாக எண்ணெயில் சீவினீங்க அப்படின்னா பழக்கப்பட்டவங்க ம பழக்கப்படாதவங்க கூட அதை பழக்கப்படுத்திட்டிங்கன்னா ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் நமக்கு சீவுறது வந்து அந்த அந் தன அனல் தான் கொஞ்சம் லேசாக அந்த சூடு தெரியும் பட் அதர்வைஸ் நம்ம வந்து கொஞ்சம் உயரக்க வச்சு நல்லா சீவினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நேரடியாக வந்து எண்ணெயில் விடுற பொறுத்து அது தன்னாலேயே பிரிஞ்சு அழகாக வேக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சீவி வச்சுக்கிட்டு எடுத்து பிரித்து போடுறதுங்கிறது வந்து இந்த வாழைக்காயில் பொறுத்த மக்களே சரியாக வருது அதே மாதிரி நிறைய பேர் அப்போல்லாம் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த வந்து சீவிட்டு எண்ணெயில் சாரி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து துணியில் வளர்த்தி நம்ம உருளைக்கிழங்கு சொன்னோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்க உண்டு அப்படின்னாலும் அது வந்து உங்களுக்கு வேலை வலு கூடும் அதை விட நேரடியாக பிரித்து போட்டிங்க அப்படின்னா சீவி போட்டிங்க அப்படின்னா நல்லாவே இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சின்ன துண்டு இது எண்ணெய் காஞ்சிருச்சான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அது காஞ்சிச்சுன்னா இது கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம சீவும்போது ஏன்னா எண்ணெயோட காய்ச்சலை பொறுத்து தான் அந்த சிப்ஸு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே வரும் வாழைக்காய் சிப்ஸ் மட் பொறுத்த மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சீவும்போது சீவின வேகத்தில் சில 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 வேக ஆரம்பிக்கணும் இப்போ ஓரளவு நல்லா காஞ்சிருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த சீவுற கட்டை இருக்குது இல்லையா அந்த சீவுற ஸ்லைஸ் பண்ணுறத அந்த ஸ்லைஸரை வச்சுட்டு நேரடியாக இப்போ பாருங்கள் தன்னால் அது வந்து பிரிஞ்சு வேகுது இந்த இந்த அனல் தான் கொஞ்சம் லேசாக ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டு விட்டு நீங்கள் சீவினிங்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது இது கொஞ்சம் பழக்கப்படுத்திக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் பழக்கப்படுத்திக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இது ஒத்த ஒத்தையாக தனியாக வேகுது பாருங்கள் இதுக்கும் வந்து நம்ம தீயை குறைச்சி கூட்டி பண்ணக்கூடாது ஒரே ஈவனாக வெந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்பாக இருக்கும் அதை விட்டுட்டு நம்ம தீயை கொஞ்சம் நிதானமாக வேகட்டும் அப்படின்னு அதை வந்து ரொம்ப உட்காந்து மிதமான தீயில் வச்சு வேகப்படுறோம் அப்படிங்கிறது அது சரியாக வராது ஓரளவு கொஞ்சம் நல்ல தீயிலே அது வேகணும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஓவராக காஞ்சதுனாலும் சட்டு நல்லா செவந்து போயிடும் அதனால் கூடின மட்டும் தீயோட அளவு சரியாகவும் எண்ணெயோட காய்ச்சல் அளவு சரியாகவும் வச்சுக்கோங்க இதுவும் ஓரளவு கொஞ்சம் அந்த சலசலப்பு கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு முக்கால் பாகம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த 
உப்பு கரைசல் நான் அரை ஸ்பூன் ஊற்றியிருக்கேன் இதுலேயும் உப்பை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது தடவை நட போடும்போது உப்பை கூட்டி குறைச்சி போட்டுக்கோங்க இந்த சத்தம் நல்லா இதுவாக இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே மிதக்கும் இந்த கொஞ்சம் விளையாட தெரியறதெல்லாம் திருப்பி விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அப்படியே மிதக்குது பாருங்கள் அதாவது இந்த ச ஈர சத்தே இல்லாமல் உங்களுக்கு வேகுது அது ரெண்டு தடவை பிரட்டி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த சலசலப்பே இல்லாமல் இருக்குது பாருங்கள் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு திரும்ப அடுப்பு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆ ஆன் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அந்த கருவேப்பிலையை பொறிக்க விட்டுட்டோம் இல்லையா அதை பொறிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த மிளகு சீரகத்தை நம்ம அப்படியே போடுறப்போது இந்த மிளகு சீரகம் வாயில் போட்டால் கொஞ்சம் உப்பு ஒன்றுமே இல்லாமல் சல்லுன்னு தெரியும் அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு ஏன்னா அது ஏற்கனவே சிப்ஸில் உப்பு போட்டிருக்கோம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு கலந்துக்கோங்க ரொம்ப வேண்டாம் வாயில் போடும்போது வெறும் மிளகு சீரகமாக இல்லாமல் இது கொஞ்சம் தெரியணுங்கிறதுக்காக நம்ம லேசாக உப்பு அதில் கலந்துருக்கோம் இப்போ இதில் மேலோடு தூவி வச்சுருக்கேன் இந்த கருவேப்பில் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் எண்ணெய் இல்லாமல் வடிய வச்சு எடுத்துருங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்துடலாம் கொஞ்சம் மிளகு சீரகம் போட்டிருக்கேன் இந்த மிளகு சீரகம் வந்து வாழைக்காய்க்கு பொருந்துற அளவு உருளைக்கிழங்கு பொருந்தலை இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு விருப்பப்பட்ட ஆனால் அவங்கவுங்க உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்துக்கலாம் பட் வாழைக்காய்க்கு தான் அது ஆப்டா ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ இதை ஒரு டிஸ்பிளே பாத்திரத்தில் வச்சிடலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுலேயே ஒரு பக்கத்தில் இந்த மிளகு சீரகம் சேர்த்த வாழைக்காவை வச்சிடலாம் இப்போ இந்த வாழைக்காய் சிப்ஸும் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் நல்லா ஆற வச்சு ஒரு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல பதினஞ்சு இருபது நாள் எந்த விதமான வாசனையும் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு விஷயம் கொஞ்சம் வாழைக்காய் சீசனில் கிடைக்கிது இல்லை நிறைய வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்க இல்லை உருளைக்கிழங்கு அதே மாதிரி கிடைக்கிது நிறைய வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்க இந்த மாதிரி போட்டுட்டு ஒரு ஏர் டைட் டப்பாவில் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் தள்ளிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நிறைய நாளுக்கு நல்லாயிருக்கும் குறைஞ்சது ஒன்று ஒன்றரை மாதம் வரைக்கும் அது வாசனை வர்றதில்ல நல்லாவே இருக்குது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க சொல்கிறீங்களோ அது நமத்து போயிடாதான்னு கேட்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது அது நமத்து போகாது ஆனால் நல்ல ஏர் டைட்டாக அது டைட்டாக மூடிட்டு போடுங்க அதே மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் இருந்தால் அந்த சிப்ஸ் மேலே போட்டு நல்ல ட பாக்ஸை மூடிட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா எந்த நாளையும் உங்களுக்கு உங்கள் ஒரு ஒரு ஒன்று ஒன்றரை மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வாசனையும் வராது நமத்து போகாது நீங்கள் சீசன் இருக்கும்போதோ இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு வேலை இல்லை வலு இல்லாமல் சும்மா தான் உட்காந்துருக்கோம் இதை இப்போ தான் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலோ இந்த மாதிரி பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்ல ஒரு குழம்பு வச்சுட்டோம் தொட்டுக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னா இருக்கவே இருக்குது இந்த ரெண்டு சிப்ஸும் வத்தல் வடம்னு போகிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸுக்கும் வாழைக்காய் சிப்ஸுக்கும் ஒரு சின்ன ரீக்க உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸுக்கு தோல் சீவிட்டு சி மெல்லிய துண்டுகளாக உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸை சீ உருளைக்கிழங்கு சீவிக்குங்க சீவிட்டு அது ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா அலசி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் குளிர்ந்த நீரில் போட்டு நல்லா வச்சுடுங்க எண்ணெயை காய வச்சு காஞ்சதும் 
அந்த ஒரு கொஞ்சம் போல் உருளைக்கிழங்கு சீவன் அதை எடுத்து நல்லா ஒட்டை புழிஞ்சிட்டு அந்த காஞ்சிட்டுருக்க எண்ணெயில் போட்டு நல்லா கிடறிட்டே இருங்க அது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா உப்பை ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு கரைசலில் ஊற்றிட்டு அந்த சலசலப்பு படப்படன்னு பொறிஞ்சு அடங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு நிமிஷம் கழித்து எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் தயார் இது வாழைக்காய் சிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாழைக்காய் தோல் சீவை வச்சுட்டு எண்ணெயை ஒரு கடாயில் காய வச்சுக்கோங்க மிளகு சிறகத்தை பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க கருவேப்பில் வச்சுக்கோங்க ஒரு கடாய் கா எண்ணெய் ஊற்றி அது காஞ்சதுக்கு அப்புறமா வாழைக்காயை நேரடியாக அது மேலே சீவிடுங்க நல்லா சீவினது சிப்ஸ் சிப்ஸ் கட்டையை வச்சு சீவிட்டிங்க அப்படின்னா மெல்லிய துண்டுக்குள்ள அதிலே விழுந்துடும் நல்லா கிளறி கிளறி விட்டு அது நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் உப்பு கரைசலில் கொஞ்சம் போல் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா படப்படப்பு அரைஞ்சு அழ நல்லா பொறிஞ்சு பொங்க அடங்கும் அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் பொறிச்சு அது மேலே போட்டு மிளகு சிறக தூள் தூளோட கொஞ்சமாக உப்பு கலந்து அதையும் இது மேலே தூவி எடுத்தீங்க அப்படின்னா வாழைக்காய் சிப்ஸ் தயார் இது நிறைய நேர்கள் என்னை கேட்டது இந்த வாழைக்காய் சிப்ஸ் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் நம்ம கடைங்களில் தானே வாங்குவோம் இது வீட்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கேட்டு அந்த நேர்களுக்காக இன்றைக்கி நம்ம செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் மற்றவங்களுக்கும் இது ஒரு பயனுள்ள விஷயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கடைகளில் தேடி போய் வாங்குறத விட நாம் வீட்டில் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன நிறைவு இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு சிப்ஸையும் பண்ணி குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து நீங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட வரும் வாரமும் அறுசுவை இது தனிசுவை நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்முடைய அரசு வைத்து தனிசுவை நிகழ்ச்சியில் பார்த்த எல்லா ரெசிபியுமே சூப்பரான ஃபென்டாஸ்டிக்கான ரெசிபி உங்களுக்கு அது எல்லாமே பிடிச்சிருந்துருக்கும் உங்களுடைய வீட்லேயும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் புது புது ரெசிபிஸோட உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது அபிராமி